দর্শক স্বাগত উইলাসপুরসে আপনাদের সাথে আছি আমি তাপস জুবায়ের উইলাসপুরসে আজ কথা বলবো বাংলাদেশে স্কেটিং এর বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে माननीय प्रधानमंत्री अर्थमंत्री सुदृष्टि शेख रसल रोलबो स्केटिंग एक कमप्लेक्स पे अनेक सुंदर एक मनोरम एक स्टेडियम एचड़ाओ एर मध्य एक साफल्य अर्जन कर विश्व आसर बस बांग्लेश क्योंकि बांग्लेश सेमिफाइनल खेले सामने ही बसबे जुब विश्वकपो यस नहीं आज के आलोचना उइल स्पोर्टे जोग दिए रोलार स्केटिंग फेडारेशन साधारण सम्पादक आहमेद आसिफुल हसान और रेन जतियों रोलबल नारी दल अधिनयक हिया জান্নাত জেবিন হিয়া কেমন আছেন জি ভালো কালকেই তো যাচ্ছেন নেপাল কেমন প্রস্তুতি এবং কয়টা দলের বিপক্ষে খেলা আমাদের সাতটি দল অংশ গ্রহণ করছে আর আমরা ছয়টি দলের বিপক্ষে খেলব আর কালকে 11টায় আমাদের ফাইনাল আচ্ছা আচ্ছা কেমন করার প্রত্যাশা প্রত্যাশা রয়েছে আমরা যেভাবে ট্রেনিং করেছি ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু করব একটা টাফ ফাইট তাদের দেব কাদের কাদের বিরুদ্ধে আসলে লড়াইগুলো হবে नेपाल और इंडिया एवं पाकिस्तानी भी होते हैं हम लोग हटा ली लॉरेट एक्सपेक्ट कोई आह इधर की ग्रुप ग्रुपे ग्रुपे भाग हुए खेला हो बे ना कि एक साथे सब गुलो दले साथे खेलते सब गुलो दले साथे सब गुलो दले साथे सब गुलो दले साथे खेलते हो जी आह के प्रथम खेला कब है प्रथम खेला हमने उन्नतीस तारीख उन्नतीस � আমি মনে করছি ধন্যবাদ আমাদের নিউজ 24 কে আমাদের ফেডারেশন বা আমার ফেডারেশনের জাতীয় দলের মহিলা টিমের অধিনায়ক এবং আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমি ধন্যবাদ জানছি নিউজ 24 কে আর অ্যাকচুয়ালি এখন আমাদের খুবই আমি মনে করি খুব ভালো যাচ্ছে পরিকল্পনা वाइज সব अप्लाई করা হচ্ছে তো আমি মনে করছি যে এইভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনগুলোতে ভালো কিছু রেজাল্ট পাবো আর সেই ক্ষেত্রে নেপাল যাচ্ছে দুইটা দলই যাচ্ছে কি পুরুষ দল মহিলা দল দুটো দলই দুইটা ডিপার্টমেন্টে কি সাতটা করে দল অংশ নিচ্ছে নাকি নারীদের এটাতে সাতটা দল নারীদের না মানে ছেলেদের সাতটাই নারীদের সমূহ তো পাঁচটা পাঁচটা হ্যাঁ দল থাকে ওখানে আসলে ফেভারিট কার আর বাংলাদেশের কেমন অবস্থা আশা করছেন বাংলাদেশ আপনি দেখেছেন যে এর আগে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা অ্যাটেন্ড করেছি সেই ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা চতুর্থ হয়েছে ছেলে দলে নারী দল অল্পের জন্য আমরা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারিনি তো আমি মনে করছি যে দোনো দলই সমান্তালি প্র্যাকটিস হয়েছে বেশ কিছুদিন যাবত একটা সিস্টেম্যাটিক ফরম্যাটই সবকিছু এগিয়েছে तो आशा कर इनशालाठे नामार आगे जो सिनसियारिटी थे मन करब भलो एक रेजाल आसे क्षेत्र में नारी दल कैप्टन आ से सार्वक्षणिक जरा कलिंग आर संगे मेटगुल्ला आज तर भलो क्च कर भलो निर्देशना दे सूंदर रेजाल्ट आस फले ऐले दलटा आसले बराबर ही मोटामोटी भलो एक फाइटिंग एक दल नहीं सब समय क्या करा ट्रेनार आ हेड कोच अशाफुल आलम मासूम उन निर्देशन क्या होने वाइटाल मेन भूमिका जे रखार परिकल्पना जार द्वारा टीम एगिए जाए मन कर हृदय एक फैक्टर मानी आपनी जाना कि आगे वार्ल्ड कप जेटाते कर सारा विश्वर मध्य श्रेष्ठ गोलदाता और सर प्लेयार हो सब दल माथा बैथा हृदय के लिए तो मोटामोटी माथा बैथा ना हमें रिलैक्स आची हृदय कारण ही আর রিদায়ে বর্তমানে পুরা ফিট অবস্থায় আছে আর লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে আপনিও দেখেছেন একটা ছোট ছেলে রিদায় আজকে ছোট ছেলে না এই এক বছরের মাথায় কিন্তু অনেক বড় সরো হয়ে উঠেছে এবং ওর ফিজিক যে গ্রোথটা হয়েছে তাতে ওরও কনফিডেন্ট বেড়েছে যে কোনো প্লেয়ারের এগেনস্টে একবারে একটা প্রফেশনাল ভাবে যে ওর মুভমেন্ট তাতে আমাদের দলের অনেক কাজে লাগবে या आपने तो दौलत शामिल नहीं बोले ना आपने तो दौलत आपने कि वही विश्व का पे जो दौलत खेले चिलो क्वार्टर फाइनल उठते पर नहीं हम लोग पे जो नवी दौलत चिले ना आपने जी हम तो अखन क्या मन चिलो दौलत आशुले तो अखन आपने क्या नो उठते पर नहीं कुनो कुनो जाए कि अभाव चिलो घाटी चिलो कुनो जो 
তখন ডিফেন্সে বলি আমাদের শুটিংয়ে বলি হয়তো একটু ল্যাকিং থেকে গিয়েছে আমাদের মেন্টালি প্রিপারেশানটাও হয়তো একটু কম ছিল যে আমরা বড় টিমের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করব কিন্তু এবার যেভাবে আমরা ট্রেনিং করেছি আমাদের ডিফেন্স ভালো করেছি আমরা আমাদের শুটিংয়ে ইম্প্রুভমেন্ট করেছি এর সাথে সাথে বড় টিমের সাথে যখন আমরা খেলব তাদের বিরুদ্ধে খেলার জন্য যে মেন্টাল প্রিপারেশানটা তার সাথে সাথে আমরা সেটাও নিয়েছি আর এমনিতে আপনাদের কোচিং স্টাফরা কেমন যারা আছেন মাসুম ভাই সহ যারা আছেন তাদের কাছ থেকে কতটুকু আপনারা শিখছেন প্রতিদিন মানে কেমন শিখছেন প্রতিটা প্র্যাকটিসে মাসুম স্যার আমাদের হেড কোচ তিনি আমাদের কাউন্সিলিং করেন আর আমি মনে করি টিমের জন্য যতটুকু কাউন্সিলিং প্রয়োজন সেটা স্যার আমাদের যথেষ্ট দেন এবং তার জন্যই আমরা ইন্সপিরেশনটা খুঁজে পাই যে আমরা আজ খেলব এগিয়ে যাব ফাইট করব তিনি প্রতিটা সময় আমাদের বলেন দেশের জন্য লড়াই করতে হবে ভালো পারফরমেন্স দিতে হবে সেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটা তিনি পালন করে থাকেন বুঝতে পেরেছি মাসুম ভাই সহ যারা কোচিং কোচিং স্টাফ রয়েছেন তাদের আসলে অনেক গুরু দায়িত্ব একটা বিশ্বকাপে আমরা তো একটা ভালো রেজাল্ট আমরা করতে পেরেছি সেটা ধরে রাখাটাও কিন্তু একটা আসলে গুরু দায়িত্ব সেক্ষেত্রে নেপাল থেকে আসলে কি প্রত্যাশা করছেন আমরা আমাদের আমি যত দূর মনে আছে বাংলাদেশ বিশ্বকাপে কি ভারত এসেছিল অফকোর্স সেটা ওখানেও তো তারাই ফেভারিট হ্যাঁ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তো আমি আশা করছি অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট টেবল ফার্স্ট স্টেপটা আমাদের সেমিফাইনাল অ্যাটেন্ড করতে হবে সেমিফাইনাল করার পরেই আমরা ফাইট করার পরেই আমরা চাচ্ছি যে ফাইনালে যদি যেতে পারি ইনশাল্লাহ আমরা চ্যাম্পিয়নের জন্যই খেলব সেভাবেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে আমি সার্বক্ষণিক ওদের সঙ্গে হোক কাউন্সিলিং করে যদিও আমার এটা চাপটার না ওদের হেড কোচ আছে এবং হেড কোচের আন্ডারে দুই টিমেই ট্রেনার আছে আসিফ ইকবাল এবং ছেলে টিমের আছে নওসিফ দীপ্রো তো ওরা সার্বক্ষণিকই দেখভাল করেছে আমি যতদিন মনিটরিং করলাম আর যখনই আমি সময় পেয়েছি আনঅফিসিয়ালি ওদের সঙ্গে আমি কাউন্সিলিং করেছি ওদের আসলে দেশের হয়ে যে কীভাবে খেলতে হয় সেই জিনিসটাও মাঝে মাঝে সময় পেলেই কিন্তু আমি ওদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং দেশ প্রেম যেটা যে অস্ত্র এবং খালি হাতেও যে লড়াই বা মোকাবেলা করা যায় সেই জিনিসটাও মাঝে মাঝে টিপস দিয়েছি এটা মানে যদিও আমার কাজ না তারপরও সব কিছুই ওভারঅল কিন্তু লাস্ট পর্যায়ে আমার উপরেই বর্তায় আমি আমি যদি জানি আপনি আমি দেখেছি আপনাকে অনেক অনেক আগে আরও সাত আট বছর আগেও দেখেছি আপনি রোল বলকে নিয়ে অনেক ফাইট করেছেন আবনী মাঠের কোনায় যে একটা বাস্কেটবল গ্রাউন্ড ছিল সেখানেও আপনি আসলে আপনি রোল বল এবং রোলার স্কেটিং নিয়ে অনেক ফাইট করেছেন অনেক চেষ্টা করেছেন এবং আপনার চেষ্টা দরুণই হচ্ছে রোল বল আজকে এই পর্যায়ে হয়তো এসেছে বা আসতে পেরেছে তারপরও এই এসব অর্জন এখন কিন্তু সবটুকুতেই আপনারও ভাগ আপনিও ভাগিদার অংশীদার অতএব আপনাকে তো থাকতেই হবে এটার সাথে তাই নয় কি না আসলে আমি প্রাউড ফিল করি যে আজকে অল্প সময়ের মধ্যেই আসলে এত দূর এসছে একটা ছোট্ট একটা ইভেন্ট ছেচল্লিশটা ফেডারেশনের মধ্যে আপনি জানেন একবারে তলা নিতে সেখান থেকে ওই আবনী মাঠের কন্যাটা যেটা একবারে নোংরা পরিত্যক্ত একটা জায়গা ছিল সেখানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে হেড কোচ আছে আসল আশরাফুল আলম মাসুম তিনি আমাকে আসলে জায়গার জন্য বলেছিলেন আমি জায়গা দিয়েছি এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করেছি সেই খান থেকেই কিন্তু আমাদের এই ফেডারেশনে আমার আশা ব্যক্তিগত আপনিও জানেন যে নাইনটি ফোর্থ থেকে ফেডারেশন বাট এই গত পাঁচ বছর যাবৎ আমি যখন মানে ড্রাইভিং সিটে আছি মানে জেনারেল সেক্রেটারি আমি সার্বক্ষণিক চেষ্টা করেছি অ্যাক্টিভিটিস এবং অ্যাক্টিভিটিস চালানোর ক্ষেত্রে কিন্তু টেবিল নয় একটা স্পোর্টস ইভেন্ট অ্যাক্টিভিটিস করতে হলে মাঠ দরকার তো সেই ক্ষেত্রে আমি সার্বক্ষণিক চেষ্টা করেছি যেখানে ফাঁকা জায়গা পেয়েছি জায়গার জন্য অ্যাপিল করেছি আমি মোটামুটি মনে করব যে যতটুকু চেয়েছি তার চেয়ে বেশি পেয়েছি আমরা অবশ্যই যে কমপ্লেক্স সেক্রেসেল ক্রিয়া কমপ্লেক্স রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স এটা নিয়ে আলোচনায় আসবো আপনার কাছে এর আগে হিয়ার কাছে একটু জেনে নেই হিয়া কীভাবে রোলার স্কেটিংয়ের সাথে তুমি আপনি নিজেকে জড়িয়েছেন অবশ্যই রোয়াল স্কেটিং একটি আকর্ষণীয় খেলা যে কেউ দেখলে বলবে যে না আমি এই গেমটাতে অংশগ্রহণ করব যখনই আমি দেখলাম মনে হলো না আমি এখানে নিজেকে খুঁজে পেতে পারি নিজের যে যোগ্যতা এখানে আমি প্রমাণ করতে পারি যে না আমি কিছু একটা করতে পারি দেশের জন্য সেভাবে এই গেমের সাথে আমি জড়িত হয়েছি আর এরপর আসলে কিভাবে হাতে খড়ি কিভাবে কার কাছ থেকে শেখা আর কিভাবে আসলে এগিয়ে এগিয়ে এই এই পর্যন্ত আসা নারী দলের ক্যাপ্টেন এখন হাতে খড়ি রোল বলে হয় টু থাউজেন্ড ফিফটিনে যখন আমরা থার্ড বিশ্বকাপ খেলতে চাই সেখান থেকে আমাদের মাসুম স্যার আমাদের ফার্স্টে কোচিং করেন দেন আমরা 
বিশ্বকাপটা অংশগ্রহণ করি সেখান থেকে ফিরে এসে ফোর্থ গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড কাপ এখন সাউথ এশিয়ান এভাবেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে আর এই রোল বল ছাড়াও কিন্তু স্কেটিং এ আরো কিছু খেলা রয়েছে ওগুলোতে অংশগ্রহণটা এখনো পর্যন্ত কতটুকু আছে জি ইনলাইন স্পিড রয়েছে আমি সেখানে 7 বছর ধরে খেলছি ওখান থেকেই মেইনলি রোল বল আসছে প্রথম কি ওটা দিয়ে শুরু ইনলাইন যে জি ইনলাইন স্পিড দিয়ে আমার স্কেটিং এ আসা হয় আর এখন রোল বলটা কে কি সামনেও ধরে রাখার ইচ্ছে আছে স্বপ্ন আছে অবশ্যই যেহেতু দায়িত্ব একটা পেয়েছি আমি চেষ্টা করব যে এটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং যে নারী দল সেটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আর যেন ভবিষ্যতে বাংলাদেশ নারী দল কিছু একটা করতে পারে নিজেদেরকে দেশের যোগ্য দল হিসাবে প্রমাণ করতে পারে সেটার জন্য কাজ করা রাইট আমরাও সেই প্রত্যাশা করব এবং সেই স্বপ্ন আমরা দেখি সাত দল আর পাঁচ দল নেপালে যেটাতে অংশ নিচ্ছে নারী দলের কি খুব সহজেই বেস্ট ফোরে চলে আসা সম্ভব কিনা আমি বিশ্বাস করি কারণ আমাদের অনেক দেশের চেয়ে আমাদের মেয়েদের শারীরিক গঠন বা ফিজিক একটু ছোট হয়তো বা আমরা ছোট খাটো হয়ে থাকি বাট মেধার দিকে কিন্তু আমরা অনেক এগিয়ে আর ওরা টেকনিক্যাল সাইডটা ইম্প্রুভ করার জন্য বেশ সময় পেয়েছে ওদের যে দায়িত্বে ছিল আসিফ ইকবাল সব সময় আমাদের যে হেড কোচ আছেন আশরাফুল আলম আসুম সার্বক্ষণিক ওদের মনিটরিং বা দেখভাল করেছে তার নির্দেশনাই কিন্তু ওদের টিমটা এতদিন প্র্যাকটিস করেছে আমি মনে করি যে ওভারঅল ওরা ভালো করবে এই প্র্যাকটিস যাত মানে একটা দীর্ঘমেয়াদী প্র্যাকটিস যেটা হয়েছে একটা কম্বাইন্ড একটা দলে পরিণত হয়েছে আমি মনে করি এই জিনিসটা যদি লাস্ট সাউথ এশিয়ানে টুর্নামেন্টে অ্যাপ্লাই করতে পারে আমি মনে করছি যে অনেক ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারে সেই ক্ষেত্রে সেমিফাইনালে তো উঠবে বিশ্বাস করি এবং আরেকটু ভালো খেললে ফাইনালে ওঠারও চান্স আছে হ্যাঁ আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে আপনারা যে যাচ্ছেন আপনার তো দুই হাজার পনেরো থেকে একটা মোটামুটি কন্টিনিউস একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আপনারা যাচ্ছেন যেখানে আপনাদের নির্দিষ্ট করে দেয়া থাকে মিল যখন আপনারা ট্রেনিং সেশনে থাকেন তখন ফিজিক্যাল কতটুকু আপনারা ইয়ে করবেন অ্যাটেন্ড করবেন মাঠে বা নিজেদের প্র্যাকটিসটা কতটুকু করবেন সব কিছু মিলে আপনারা আসলে কিভাবে গড়ে উঠছেন আসলে প্রতিদিনের মিলটা কেমন থাকে প্রতিদিন প্র্যাকটিস সেশন কতক্ষণে থাকে সব মিলে কিভাবে গড়ে উঠছেন আপনারা আমাদের সেশন মেইনলি দুটা থাকে আর যদি ম্যাচ এক্সট্রা দিতে হয় তখন তিনটা হয়ে যায় সকালবেলা আমরা ফিটনেস কোচিং করি আফটার দ্যাট আমরা ম্যাচ খেলি অ্যান্ড ড্রিভিং প্র্যাকটিস আর যদি কোচ মনে করেন যে না আজকে একটু এক্সট্রা ম্যাচ দেওয়া যাবে আমাদের প্রয়োজন রয়েছে দেন রাতের বেলা আবার ম্যাচ খেলার জন্য নিচে নামতে হয় আর মিলটা মানে তখন কি আপনার জেনারেলি যে রেগুলার যে খাবারটা খান সেই খাবারই থাকে না এক্সট্রা আপনাদেরকে প্রোটিন দেওয়া হয় আমাদের এক্সট্রা প্রোটিন রেগুলার দেওয়া হয় ফিটনেস প্র্যাকটিসে পর দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যায় দেওয়া হয় খাবারের পাশাপাশি অবশ্যই আমাদের তিন বেলার প্রয়োজন রয়েছে প্রোটিনের সেই হিসাবে ফেডারেশন থেকে সেই সুযোগ সুবিধা আমরা দেওয়া হচ্ছে আসিফ ভাই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু বা বিষয় আমরা হয়তো বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে স্পোর্টস সায়েন্সটার আসলে ওরকমভাবে অ্যাপ্লিকেশান দেখতে পাই না স্পোর্টস সায়েন্সে কিন্তু একটা ছেলে বা একটা মেয়ের ফিজিক্যাল স্ট্যামিনা বাড়ানোর জন্য অনেকভাবেই তাকে কিন্তু অনেক ধরনের ডায়েট দিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে এটা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আছে আমরা আসলে কতটুকু এটা প্রয়োগ করতে পেরেছি বা আমরা কি রোল বলে এটা প্রয়োগ করার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই কিনা আমি অ্যাকচুয়ালি স্কেটিং ফেডারেশনে আসার আগেও আমি অর্গ মানে সাংগঠনিক স্পোর্টস সাংগঠনিক দিক থেকে অনেক ইভেন্টের সঙ্গে জড়িত ছিলাম সেই বিধায় আমি দেখেছি এই জিনিসটার অভাব প্রচুর বাংলাদেশের যে কোনো ইভেন্টে ফুটবল বলেন ক্রিকেট ছাড়া মানে অন্য অন্য ইভেন্টে তো আমরা কিন্তু ওই স্কেটিংয়ে এই যে লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ গেল যেদিন আমরা সব স্পোর্টসের কথাই ভেবেছি এই ওয়ার্ল্ড কাপের উসিলাতে আমরা সব স্পোর্টসের কথা ভেবেই কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আবুল কালাম আজাদ স্যার আপনিও জানেন মুখ্য সমন্বয়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে তার নির্দেশনাই কিন্তু কয়েক একটা স্পোর্টসের স্থাপনায় আমরা যে আবাসনগুলো আছে সেখানে আমরা থ্রি স্টার গ্রেড করার মানে একটা পরিকল্পনা নিয়েছি এবং আমরা সাকসেস হয়েছি সেখানে তো রোল বল যে কমপ্লেক্সটা হলো শেখ রাসেল রোল বল কমপ্লেক্স এছাড়া একই সাথে কিন্তু আরো কিছু আপনি জানেন অ্যাবসলিটলি যে ক্রিয়াপল্লি ক্রিয়াপল্লি আমরা যখন ফিজিক্যালি সেটা মানে সার্ভে করতে গেলাম তখন দেখেছি যে অনেক নিচেও 
সহায় মানে খুব খারাপ অবস্থা তো আমি মনে করি যে আবাসনের ক্ষেত্রে একটা প্লেয়ার যে মেন্টালি স্যাটিসফ্যাকশন যে থাকা খাওয়া আপনি ফুডের কথা বললেন অনলি তো এই দুটা যদি ঠিকভাবে হয় হ্যাঁ আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের অনেক প্লেয়ার মেধা প্রচুর মেধা আছে যে অনেক প্লেয়ার এই সুযোগ সুবিধা পেলে স্টেমিনাটা হয়তো অ্যাবসলিউটলি তো স্টেমিনা আপনার অর্জন করতে হলে আপনার ফুড মাস্ট ভালো মিল দিতে হবে আপনার রেস্ট পর্যাপ্ত এখন ফ্লোরে যদি শোয়া রাখেন সারা দিন শোয়া রাখলেও কিন্তু আপনার ঠিকভাবে রেস্ট হবে না আপনি প্রপার এবং পারফেক্ট একটা যদি বিছানায় শোয়ান এবং টেম্পারেচার আমরা প্রতিটা রুমে কিন্তু এসি দিয়েছি প্রতিটা রুমে গিজার দিয়েছি এবং ম্যাট্রিক সহ খাট দিয়েছি আপনার যে অবকাঠামো উন্নয়ন করেছিলেন বেশ কিছু জায়গায় আমি যত দূর জানি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ইয়েতেও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন শুটিং ফেডারেশন ক্রিয়াপল্লি ওয়ান টু সুইমিং পুল হ্যাঁ তো এই সবগুলোতে দেওয়া হয়েছে আমার কাছে এগুলো কি ফলো আপ করা আছে কিনা গত দুই বছর এগুলো আপনি ভালো ভালো একটা কোশ্চেন করেছেন সেটা হলো আমার প্রেসিডেন্ট মহোদয় আগেই বলে রেখেছে আমি এক বছরের মাথায় কিন্তু এগুলা মানে ফলো আপ অর্থাৎ ভিজিটে যাবেন তো সেই বিধায় কিন্তু উনি কাজও করছেন এবং জাতীয় ক্রিয়া পরিষদের এটা দায়িত্ব যদিও তারপরও ক্রিয়া পরিষদকেও কিন্তু উনি বলেছেন যে আপনারা এটা ডে বাই ডে বা একটা সময় করে যে দুই মাস তিন মাস পরপর আপনারা কিন্তু ভিজিটে যাবেন কি অবস্থায় আছে আমরা সেই প্রত্যাশাটাই করব আসলে আমি একটু হিয়ার কাছে আসি আপনারা তো অনেকগুলো দলের খেলা দেখেছেন যখন একটা বিশ্বকাপ যেহেতু হলো কোন দলের খেলা আসলে কেমন মানে ইউরোপিয়ানরা কি একটু ভিন্ন ধাঁচে খেলে থাকে আমরা যারা সাবকন্টিনেন্টে আছি ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ নেপাল আমরা কি এক ধরনের খেলা খেলি আর যারা আমাদের জাপান কোরিয়া তারা কি কোন ধরনের খেলা খেলে মানে তারা কি স্কিল বেশি ব্যবহার করে না কি স্ট্যামিনা বেশি ব্যবহার করে না আমরা কোন জায়গাটাতে এগিয়ে তারা কোন জায়গাটাতে এগিয়ে তারা স্ট্যামিনার দিক দিয়ে এগিয়ে তারা হাইটের দিক দিয়ে এগিয়ে যারা আফ্রিকান রয়েছে তারা এই অ্যাডভান্টেজটা অনেক পায় তাদের হাইট রয়েছে তাদের স্ট্রেংথ রয়েছে বডিতে অ্যান্ড তারা স্কিলটা কেউ কাজে লাগে আর আমাদের যেখানে ল্যাকিং রয়েছে সেটা হলো আমাদের হাইট সব আমাদের যেহেতু হাইটটা কম এখানে আমরা একটু উইক হয়ে যাই সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি আপনারা কিভাবে ওই আফ্রিকান দলগুলোকে বা ইউরোপিয়ান দলগুলোকে কম্পিট করেন কিভাবে আমাদের হাইটটা এখানে আমাদের স্ট্রং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়াতে পারে কেননা তারা অনেক লম্বা সেই জায়গায় যদি আমরা ভিতর দিয়ে যেতে পারি ডিফেন্সটা ভাঙার ক্ষেত্রে নিচ দিয়ে শুট করার ক্ষেত্রে সেটা আমাদের অ্যাডভান্টেজ রাইট বুঝতে পেরেছি আর কোরিয়ান জাপানদের সাথে কিভাবে খেলেন এটাও আমি একটু জানবো একটা ফোন নিন একটা দর্শক ফোন রয়েছে দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্ন করুন না আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যালো দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমি 24 কে জানাতে সাতু সমলশোর আমি চট্টগ্রামের ঘাটপা হসপিটাল কলিবপট্টি দেওয়ান বাজার চট্টগ্রাম থেকে বলছি মোহাম্মদ মুসলিম আলী চনি জি শুনতে পাচ্ছি জি আপনার প্রশ্নটি রাখুন আমরা শুনতে পাচ্ছি দুঃখিত দর্শক আপনার ফোনটি হয়তো আমরা কেটে গেছে কোনো কারণে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আমরা আবারও আপনার প্রশ্নটি নিব যদি আপনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন আমরা একটা ছোট বিরতি নিচ্ছি উইলাস পড়ছে ফিরছি একটু পরেই आयोजन कर रोल बल दल अधिनयक रहे आलोचन फिर फोन नहीं आलोचन आसिफ भाई দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম 
दुखित संयुक्ति कारण विच्छिन्न हो गए आलोचन फिर एक बार जो रोल बोल आयोजन कर परिणत एक कमप्लेक्स पे एक रोल बोल स्टेडियम बोलते जा बोझा मोटामोटी पर सबटुकु सुविधा ही वोने दे कमप्लेक्सा केमन आसले यम एक प्राप्ति अनेक बड़ो बड़ो फेडारेशन को देखे तो तरह ओर निर्जस्व को स्टेडियम नाई तरा अपेक्षा आर मध्य पे वोने एक विश्वकप आयोजन कर देखिए एक ही संगे सामने और एक जुब विश्वकप होते जाम स्टेडियम उचित करते सक्षम होने अचिवमेंट अपनी माननीय प्रधानमंत्री शेख रसल रोल स्केटिंग कमप्लेक्स उद्बोधन कर तो एखान क्योंकि अनेक इन्सपायर्ड हो जो बड़ो बड़ो किस सृष्टि तैरी करार तो अपनी जेने थकबें खुशी हबें जो भालुकाते स्टेडियम करते जाता स्पीडर जो एक बारे स्पेशलिस्ट स्पीडर जो से पढ़ाशुना कर खा तो टार्गेट हलो दुहजार बीस साल अलिम्पिक टोकिओ अलिम्पिक रोल बोल रोलर स्केटिंग ऊपर एक टेस्ट स्पोर्ट्स एकेडमी होते हैं उखने एक बार किचु इटर नाम करों न मोटा मोटी हमरा ठीक करे फैले ची आगमी बीचे जनवरी इटर कार्यक्रम में शुरू हो और एक टब उद्भवन होते जाते तो हमार मानोनियो जे प्रेसिडेंट महोदय उन आरो समय रोपित किया ची हमरा बीच जनवरी हमरा जे कास्टा जनब सलमान ओबादुल करीम उन्नी जो टोटाल देवेंडी कन्साल नियोग करुणे थे विश्वर जे तीन चार स्टेडियम मानी बृहत्तर ए सर्वाधन मानी आधुनिक जो स्टेडियमगुल आ तार मध्य अन्नो तो मामदे रे स्टेडियम टा होगे इन्शाल्ला तो शे विधाई अमरा बीस तारीखे जनवरी बीस तारीखे टा उद्बोधन करते जाच्छी इन्शाल्ला आगे में छोए मशरूम मध्य एक टा देश बाशी के अनेक शुंदर एवं बीचेर उन्नो तो एक टा स्टेडियम अमरा उपहार दे शक्कम होगे इटे आश्ले छोए मशरूम मध्य कोड़ा क तारा मने कॉन्फिडेंट जे आगे में छोए मशरूम होते तारा दी तो है तारा कमिटमेंट कोरे थे तो शेखन थी कि आमदर तो इरी हॉर पौरी किंतु आमदर प्लेयर्स रह उठ बे एक्शन प्लेयर्स रह उन्हें थाक बे खाबे एवं परोशन हो कर बे जेटा बीके स्पिन मोतो नहीं तो आमी मने कोरे जे आश्चर्य प्लेयर्स दे पिस्तो या आपना जेक खेल से निखने शेखर से जेक रोलर स्केटिंग कॉम्प्लेक्स एक है ना शुले पुरी बेस्ट एक उन क्या मन लगे आगे वो तो देखे चले ना एक टा कार पार्किंग एरिया थी लो बंगलों दो जाती ऑस्ट्रेलिया में एक उन एक टा रोल बोल बार रोलर स्केटिंग एक टा स्टेडियम एक टा स्थापना है तो बड़ो एक उन क्या
মোটেও সেফ ছিল না যখন আমরা করতাম অনেক স্পিডি গেম এটা অনেক সময় দুর্ঘটনা হয়ে যেত হয় একজন দর্শক আসলেন তার সাথে ধাক্কা লেগে যাচ্ছে বা সে ঢুকে যাচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিস ইন্টারাপ্ট হচ্ছে অনেক প্রবলেমই আমরা ফেস করতাম কিন্তু এখন যখন একটা স্টেডিয়াম হয়ে গিয়েছে একটা কমপ্লেক্স হয়ে গিয়েছে তখন এখানে আমরা সেফটি পাচ্ছি দর্শক ঢুকতে পাচ্ছে না আমাদের নিজেদের একটা স্পেস যে এখানে আমরা খেলতে পাচ্ছি ঠিক মতো প্র্যাকটিসে কোনো ইন্টারাপ্ট নেই আমরা নিজেদের মতো প্র্যাকটিস করতে পারি নিজস্ব একটা জায়গা রয়েছে এছাড়া থাকার জায়গা রয়েছে তো ওভারঅল অনেক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি এখানে এটা অনেক সুন্দর আর উপযুক্ত রোল বলের জন্য বুঝতে পেরেছি আসিফ ভাই আমার একটু ছোট একটা অভিযোগ রয়েছে এটার যে ফ্লোরটা আছে ফ্লোরটা কি কি আর একটু আধুনিকায়ন করা সম্ভব অ্যাকচুয়ালি রোল বলের ফ্লোরটা এভাবেই হয় বাট আমরা আপনিও জানেন বা জেনে থাকবেন যে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য মাত্র সত্তর দিনে কিন্তু এই কমপ্লেক্স এবং তিনতলা বিল্ডিং করতে পেরেছি জাতীয় ক্রিয়া পরিষদের মাধ্যমে জাতীয় ক্রিয়া পরিষদের প্রায় ১৯ জন প্রকৌশলী এবং জাতীয় ক্রিয়া পরিষদের আগে যিনি সচিব মহোদয় ছিলেন এবং যুব ক্রিয়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় এবং আরও যারা জয়েন্ট সেক্রেটারি বা অন্য অন্য যারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন দিন রাত কাজ করেই কিন্তু মাত্র সত্তর দিনে এটা তৈরি করেছে তো স্বাভাবিক ওয়েতেই তাড়াহুড়ার কারণে কিছু ল্যাকিং থেকে যায় তা আমি মনে করি যেই মানে কার্পেটিংটা হয়েছে আপনারাও জানেন যে ভিটামিন দিয়ে এই কার্পেটিংটা করতে হয় মানে রোল বলের জন্যে স্পেশালিস্ট রোল বলের জন্য স্পেশাল এইভাবেই করতে হয় বাট আমাদের ওই সময়ের কারণেই কিন্তু একটু ওটা নরম হয়ে গিয়েছিল যেটা আপনিও দেখেছেন যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের যে স্ট্রাকচারগুলো বসানো হয়েছে স্টেজ বসানো হয়েছে তা সেটা ওঠানোর ফলে কিছু খানাখন্দনের সৃষ্টি হয়েছিল তো সেই বিধায় কিন্তু দু তিন ঘন্টা দেরিও হয়েছে একটা ওয়ার্ল্ড কাপের মতন মানে প্রতিযোগিতা সেটাতে আসলে টাইম কখনো চেঞ্জ সাধারণত হয় না তো সেটাও হয়েছে আমি মনে করি যে এটা প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের আয়োজনের কিছুটা বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে এবং মিডিয়াও তুলে ধরেছিল তো সেখান থেকে কিন্তু আমাদের আসলে তুলে ধরার ফলেই কিন্তু আমাদের সব কিছু ঠিক হয়ে এসেছিল এবং যতদিনই যাচ্ছিল লাস্ট পর্যায়ে এসে আমরা সফলভাবেই কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপটা শেষ করতে পেরেছি তো যেটা সামান্য প্রবলেম আমি মনে করি না তেমন একটা প্রবলেম এখন ঠিক হয়ে আসছে এবং আগামী ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা যুব ওয়ার্ল্ড কাপ হিসেবে আসছে আমাদের দেশে অলরেডি আমাদের ওয়ার্ল্ড রোল বল ফেডারেশন আমাদের এনওসি দিয়ে দিয়েছে আমাদের এটা তাড়াতাড়ি আয়োজন করার জন্য এবং একটা দিনক্ষণ ঠিক করেও দিয়েছিল কিন্তু আমরা যেটা প্রবলেম যেহেতু আমরা টোটাল আর্থিক ব্যবস্থাটা আমরাই ক্রিয়েট করছি সেহেতু আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট মহোদয় উনি চেয়েছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেহেতু একটা ওয়ার্ল্ড কাপ হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এখানে সংশ্লিষ্টা এবং মনিটরিং সবসময় থাকে এবং সেই সময় থাকবে তো ওনার সময় এবং ডেটটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তো সেই বিধায় কিন্তু আমরা এখনও সময়টা সেইভাবে ঠিক করতে পারছি না ইনশাল্লাহ উই দিন শর্টলি আমরা ঠিক করে ফেলবো দিনক্ষণ যে কখন যুব ওয়ার্ল্ড কাপ হচ্ছে আলটিমেটলি আপনারা তো এখন এটা একটা ছাদের নিচেই আছে আপনারা যখন ইচ্ছে তখনই তো আয়োজন করতে পারবেন আমরা কি আশা করতে পারি আগামী দু তিন মাসের মধ্যে যুব ওয়ার্ল্ড কাপ বাংলাদেশে আমি বিশেষ করি ইনশাল্লাহ দু তিন মাসের মধ্যেই আমরা আমরা নেক্সট মাসের মধ্যেই একটা ডিসিশনে চলে আসব কারণ আমাদের এখন সব কিছুই তৈরি আছে শুধু সময়টা কখন আমরা এই ওয়ার্ল্ড কাপ কম্পিটিশন আমরা আসলে ফিনান্সিয়ালি আসলে কতটুকু ক্যাপাবল হয় আর একটা যুব ওয়ার্ল্ড কাপ অ্যাকচুয়ালি আপনিও জানেন যে ক্রিকেট ছাড়া অন্য অন্য ফেডারেশন বা ইভেন্ট কোনো তেমন একটা সফলতা নেই আর সেই বিধায় কিন্তু সবই হুমড়ি খেয়ে পড়ে ক্রিকেটের প্রতি কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে অ্যাক্টিভিটিসের কারণেই কিন্তু আমাদের যত স্পন্সার আসে এবং যারা স্পোর্টস লাভার কর্পোরেট লেভেলে তারা সব সময় কিন্তু চায় যে তাদের কাছে যাওয়ার জন্য কিন্তু আমরা যদি ঘরে বসে থাকি তাহলে হবে না অ্যাপ্লাই করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন দিতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সাকসেস যে আমরা যার কাছেই যাচ্ছি আমরা তুলে ধরছি আমাদের অ্যাক্টিভিটিস তো ওনারাও কিন্তু আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু সাড়া দেয় তা আমি মনে করি যে সেই ক্ষেত্রে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেস এবং আমাদের যেসব ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে সব কিছুই তাদের ঘিরেই কিন্তু এই স্পন্সার জানবো আপনার কাছ থেকে ডিটেল
আম একটু হিয়ার কাছে আলোচনা যায় হিয়া কতদিন ধরে এখন একটা ক্যাম্প তো অবশ্যই চলছে আপনাদের এটা কতদিন ধরে চলছে এবং এই ক্যাম্প আসলে কোথায় করছেন এবং ক্যাম্পে আসলে কেমন পরিবেশ খাওয়া দাওয়া সহ কোচিং স্টাফস ডাক্তাররা থাকছেন সব মিলে আসলে কেমন একটা প্ল্যানিং এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এই রিজিওনাল যে আপনারা যে টুর্নামেন্টে অংশ নিতে যাচ্ছেন তার আগে কর্মপরিকল্পনাটা কেমন ছিল আপনাদের গত এক মাস বা কয়েকদিন ধরে চলছে সাউথ এশিয়ার নিয়ে সারা অনেক পরিকল্পনা করছেন এবং আমাদের হেড কোচ আশরাফুল আলম মাসুম স্যার এবং আমাদের যে গার্সিমে কোচ রয়েছেন তার অবশ্যই রেগুলার আমাদেরকে কাউন্সেলিং করেন এবং আমাদের খাবার দাবারের বিষয়টা থাকা খাওয়ার বিষয়টা এটা খুবই গুরুত্বের সাথে দেখেন কেননা যদি খাওয়া দাওয়া আর থাকা খাওয়ার বিষয়টা ঠিক মতো না হয় একটা প্লেয়ার তার বেস্টটা দিতে পারবে না এই জন্য আমাদের যে কমপ্লেক্সটা রয়েছে সেটা অবশ্যই অনেক সুন্দর এবং একটা প্লেয়ার চাবে যে না আমি যেহেতু খেলছি রেগুলার আমি এরকম একটা পরিবেশে থেকেই খেলব আমার নিচে নেমে কিন্তু আমরা খেলার স্পেসটা পাচ্ছি জাস্ট সিঁড়ি দিয়ে নেম নামি গেলেই হলো তো সেই হিসাবে থাকার বিষয়টা কোনো সমস্যা না খাওয়া দাওয়ার বিষয়টা যদি বলি রেগুলার তিন বেলা খাবায় এক্সট্রা প্রোটিন আর যে ফিজিক্যাল যে খাবার দাবারগুলো লাগে স্যার অবশ্যই সেগুলো দিচ্ছেন আমাদের এর পাশাপাশি যদি কারো ইঞ্জুরি হচ্ছে কেউ ব্যথা পাচ্ছে কেউ পড়ে গেল সেখানে ছিলে গেল সেই সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে কোচ রয়েছেন তিনি রেগুলার দেখেন যে কার কি অবস্থা ফিজিক্যালে যদি কোনো প্রবলেম থাকে দেন ফিজিওথেরাপিস্ট রয়েছে তার কনসালটেন্টে যাওয়া হয় সব মিলে কতজন আসলে ক্যাম্প করলেন আপনারা এবং এই ক্যাম্পের ফসল হিসেবে কি আমরা কোনো সাকসেস নিয়ে আসতে পারবো কিনা কতজন ছিলেন ক্যাম্পে ক্যাম্পে দেড় মাস রয়েছি প্রায় তেরো জন রয়েছে ক্যাম্পে যে তেরো জনের টিম ওয়ার্ল্ড কাপে যে টিমটা ছিল তার সাথে কেউ হয়তো ছুটে গিয়েছে নতুন কেউ এসেছে তো সেই হিসাবে আমি মনে করি যেভাবে ট্রেনিং করা হয়েছে আমাদের যেভাবে কোচ আমাদের ট্রেনিং করিয়েছেন আমরা যেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি ইনশাল্লাহ আমরা ভালো কিছু করব। নিজেদের মধ্যে যে স্পিরিটটা রয়েছে দেশের জন্য কাজ করার দেশের জন্য অবদান রাখার আশা করি আমাদের যে টিম মেটরা রয়েছে তারা তাদের বেস্টটা দিবে এবং দেশের জন্য কিছু করতে সক্ষম ভাই আমাদের যে স্টেডিয়াম বা যে কমপ্লেক্সটা রয়েছে শেখ রাসেল কমপ্লেক্স সেখানে একসময় কিন্তু অনেক ধরনের মানুষের আনাগোনা এক ধরনের আড্ডা অবাধ বিচরণ ছিল এখন স্টেডিয়াম হওয়ার পর কি স্টেডিয়াম এলাকাটার মধ্যে বা কমপ্লেক্স এলাকাটার মধ্যে ওই ওই ধরনের মানুষজন আমি বললে এরা কি এদের কি আর বিচরণ হয় কিনা কিন্তু যেটা পশ্চিম পাশে যে আউটার স্টেডিয়াম অংশটা রয়েছে ওখানে কিন্তু এখনও কিছু মানুষজন তারা ছিন্নমূল মানুষজন রয়ে গেছেন অ্যাকচুয়ালি আপনি মাঠটার নামও বা উপাধি আপনারাও জানেন যে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান এখানে অনেক কিছুর সাক্ষী ওই ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান কিন্তু ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান ঐতিহাসিক কিছু ঘটনাই সাক্ষী হয়ে থাকুক কিন্তু ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে খারাপ কিছু হোক নেশার রাজ্য থাকুক নেশার হাট বাজার থাকুক এবং অসামাজিক কার্যকলাপ এখানে চলুক এটা আমার মনে হয় যে আমরা স্পোর্টসের লোক বলে বলছি না মানে অন্য রাজনৈতিক যারা আছেন বা সমাজসেবক যারা আছেন তাদেরও দৃষ্টি থাকা উচিত ছিল এবং আমি মনে করি এখান থেকে এই জিনিসটা ওনারাও কিন্তু এই সফলতা মানে নিতে পারত ক্রেডিটটা নিতে পারত সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি খুব প্রাউড ফিল করি এবং আমার প্রেসিডেন্ট মহা আপনি যেটা মনে বলেছেন যে সেখানে এখন ভালো পরিবেশটা ফিরে এসছে কিনা আমি মনে করি যে খুব সুন্দর একটা পরিবেশ হয়েছে আপনারাও যখন বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে ঢোকেন আগে দেখতেন যে এদিকে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক একটা স্টেডিয়াম বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম যেটা যে স্টেডিয়ামের সঙ্গে আমার জাতির পিতার নাম রয়েছে সারা বিশ্বে তার নামটা জানছে এই স্টেডিয়ামের ফলে আর তার উল্টা দিকেই আমাদের ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে অসামাজিক কার্যকলাপ বলেন নেশার হাট বাজার বলেন সব কিছুই এখানে হতো আমার একটা সুদূরপ্রসারী চিন্তা ছিল যে অ্যাকচুয়ালি খারাপ কোনো কিছুই কিন্তু বেশি দিন মানে সেখানে মানে স্থায়িত্ব পায় না তা আমি মনে করি ভালো কিছুর মাধ্যমেই কিন্তু খারাপ বিতাড়িত হয় তো আমি কিছুদিন আগে একটা জিনিস খেয়াল করেছি 
স্টেডিয়াম মালন মসিনে হকি স্টেডিয়াম এলাকা সহ আপনাদের রোল বল যে রোলার স্কেটিং যে কমপ্লেক্সটা রয়েছে আশেপাশে যত চায়ের দোকান বা বিভিন্ন ধরনের দোকানপাট থাকে যেগুলোতে চা বিক্রি করে হয়তো বাদাম বিক্রি করে এগুলো মোটামুটি সব উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এটাও কিন্তু একটা কার্যক্রম তো আবার স্বাগত উইলাস স্পোর্টসে আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশে রোলার স্কেটিং এর বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আমরা এর মধ্যে একটি বিশ্বকাপ আয়োজন করেছি বাংলাদেশের মাটিতে আমাদের ছেলেদের দল কিন্তু ওই বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলেছে এবং মেয়েদের দল অল্পের জন্য কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারেনি আমরা একটি শেখরাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স পেয়েছি আন্তর্জাতিক মানের আমাদের আরো বেশ কিছু স্থাপনা অন দ্য ওয়ে যেগুলো হচ্ছে এছাড়া আমরা খুব ভালো দুটো দল পেয়েছি জাতীয় দল একটা নারী দল এবং একটা ছেলেদের দল নারী দলের ক্যাপ্টেন আমার সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে হিয়া এবং রয়েছেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ আসিফুল হাসান আবার আলোচনায় ফিরি আসিফ ভাই যে নিরাপত্তা এবং যে সব ব্যাপার নিয়ে কথা বলছিলেন এখন তো অনেকাংশে এটা পুনরুদ্ধার করা গেছে নিরাপত্তাটা আমার সঙ্গে একবার আমাদের ক্রীড়া উপমন্ত্রী আরফ খান জয়ের কথা হচ্ছিল উনি বলেছিলেন যে আমাদের স্পোর্টস এরিনারি একটা পরিকল্পনা রয়েছে ওই পুরো বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম এলাকাটাকে হচ্ছে একটা স্পোর্টস ক্রীড়া পল্লী হিসেবে গড়ে তোলার একটা এটা কি অনেকাংশই বাস্তবায়িত হয়ে গেছে কিনা অ্যাকচুয়ালি माननीय উপমন্ত্রী মহোদয় মানে আমাদের ক্লাবে আভনি ক্লাবের এক সময় প্লেয়ার ছিলেন উনি অ্যাকচুয়ালি সব সময় চিন্তা ভাবনা কিন্তু করেন যে স্পোর্টস নিয়ে এবং সর্বপ্রথম ওনার মানে প্রতিটা শিরা শিরাই স্পোর্টস জড়িয়ে আছে তো অনেক কিছুই ইচ্ছা করে তো যেটা এখন আছে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম অ্যাকচুয়ালি আপনি উপর থেকে যদি দেখেন এখানে হ্যান্ডবল স্টেডিয়াম এখানে ব্যাডমিন্টন টেবিল টেনিস এখানে ভলিবল কাবাডি এবং ক্রিয়া পরিষদ এবং সুইমিং পুল অন্যান্য এবং আমাদের রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স সব নিয়ে রাগবিও খেলা হয়ে থাকে হ্যান্ডবল খেলা হয়ে থাকে রাগবি বেসবল হ্যান্ডবল হকি ফুটবল তো রয়েছে হকি ফুটবল তো এবং অ্যাথলেটিক্সের অ্যাথলেটিক্সের ট্র্যাক রয়েছে মানে ওভারঅল একবার টোটালি একটা স্পোর্টস জোন বা স্পোর্টস পল্লি বলতে পারেন খুব সুন্দর একটা জিনিস শুধু মেইনটেনেন্সের একটু অভাব আমি মনে করি এটা অ্যাকচুয়ালি জাতীয় ক্রিয়া পরিষদ আমি মানে ছোট ভাবেই বলছি যে জাতীয় ক্রিয়া পরিষদ বা যুব ক্রিয়া মন্ত্রণালয় যদি একটু নজর দেয় তাহলেই আমার মনে হয় এটা ঠিক হয়ে যাবে তারপরে আমাদের এই কমপ্লেক্সটা করার ফলে আপনিও জানেন টোটাল কমপ্লেক্সটা কিন্তু একটা সিসি ক্যামেরার মধ্যে বন্দি কিন্তু সেটা অনেক জায়গা থেকেই মনিটরিং হয় আমাদের এই ক্যামেরাগুলো তো সেই ক্ষেত্রে আগে দেখতেন যে রাত নটা বেজে গেলেই কিন্তু টোটাল রোড এবং টোটাল স্টেডিয়াম পাড়াতেই যারা বাসস্থান নেই ঘর দোয়ান নেই তারা কিন্তু এখানে শুইত এবং মল ত্যাগও করত প্রচন্ড একটা খারাপ অবস্থা এবং মল তো একটা করতই যে পল্টন ময়দানে এবং তারা শোয়া সারা রাত যাপন করত সেই রোডগুলাতে তো বিশ্রি একটা অবস্থা সকালবেলা উঠেই তো স্বাভাবিক হইতেই সকালবেলা অনেক প্র্যাকটিসই হয় সেই প্র্যাকটিসটাগুলো কিন্তু করতে পারতো না পল্টন ময়দানে একবারে মলমূত্র ত্যাগ করার ফলে অনেক কিছু হতো না আমাদের এই কমপ্লেক্স করার ফলে এবং আপনাকে বলেছি যে নিরাপত্তা ক্যামেরা যেগুলো লাগানো আছে অনেক ডিপার্টমেন্ট থেকে বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও দেখছেন তার ফলশ্রুতিতে কিন্তু সেখান থেকে এই জিনিসটা উঠে গেছে একবারে টোটালি এবং আমরা প্রত্যাশা করব যেন আরো একটু একটা কনক্রিট একটা সিদ্ধান্তে আসে প্রশাসন এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং আমাদের যে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় রয়েছে তারা যদি একটা কনক্রিট সিদ্ধান্তে আসে যে আসলে এখানে আসলে এই ভিতর দিয়ে যে গাড়ি ঘোড়া যাতায়াত করে এটা দিয়েও কিন্তু বায়ু দূষণ হয় শব্দ দূষণ হয় এগুলোও কিন্তু স্পোর্টসের জন্য একটা ফ্যাক্টর যেগুলো নেগেটিভ ফ্যাক্টর আপনার মূলে যেতে হবে হ্যাঁ মূলে যেতে হবে মূলে যেতে হবে পুরোটাকে কমপ্লেক্স করতে হলে এটার মধ্যে আসলে সাধারণের এর মধ্যে কখনো ব্যবসায়িক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থাকতে পারবে না সাধারণের থাকে না সাধারণের ওইভাবে দিয়েই বসেছি যুব ক্রিয়া মন্ত্রণালয় বলেন বা জাতীয় ক্রিয়া পরিষদ বলেন অনেক আগে থেকে এই জিনিসটা ক্রিয়েট করা তাদের 
আমাদের হয়তো বউঠাতে আমি বলছি না হয়তো বা আমাদের আমাদের আসলে ক্রিয়াঙ্গনে আর্থিক সংগতি অতটা ছিল না এখন আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী গত বেশ কিছুদিন ধরে একদম খুব উনি কিন্তু তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন আমরা হয়তো আরো কিছু সাফল্য আশা করব এবং ক্রিয়ানগনকে কিন্তু প্রচুর দিচ্ছেন माननीय প্রধানমন্ত্রী আপনিও জানেন অনেক বড় একজন স্পোর্টস লাভার তো সেই ক্ষেত্রে সেই জায়গা থেকে আমাদের সব সময় তার দুয়ার কিন্তু খোলা স্পোর্টসের কিন্তু আমাদের অ্যাক্টিভিটিস এবং আমরা কি अप्लाई করছি সেটা ওনার দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে তার নজরে পড়তে হবে ঠিক আছে হিয়া আপনার কাছে একটু জানতে চাই আসলে রোলার স্কেটিং বলেন বা রোল বল বলেন কেমন লাগে আসলে এটা জীবনের একটা অংশ হয়ে গেছে এখন নারী দলের ক্যাপ্টেন্সি করছেন সেটাও একটা গুরু দায়িত্ব সব মিলে এই এরিনাটা আসলে নিজের কাছে কেমন লাগে আপনার কাছে এখন যখন জানতে পারলাম যে আমি নারী দলের ক্যাপ্টেন তখন একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম কিন্তু আমার কোচদের সাপোর্টে কোরমুদ সামনে নিয়ে এখন দায়িত্বটা পালন করতে পারছি আশা করি রোল বলে যতটুকু আসি ইনলাইনে যতটুকু আসি ততটুকু নিজে যতটুকু সম্ভব হয়েছে ততটুকু দিয়ে আমি করছি এখন এই পজিশনে থাকা অবশ্যই একটা মেয়ের জন্য অথবা একটা স্পোর্টসম্যানের জন্য গর্বের বিষয় একটা দলকে লিড দেওয়া অনেক বড় একটা বিষয় অনেক বড় একটা দায়িত্ব সাইরা মনে করেছেন আমি সেই দায়িত্বটা পালন করতে পারছি বা করছি সেই বলে আমি সেই দায়িত্বটা পালন করছি আজ যতটুকু সম্ভব ততটুকু দিয়ে টিমটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সবার সাথে ম্যানেজ করা গেম প্ল্যানিং করা স্ট্র্যাটেজি করা যতটুকু সম্ভব হয় আমার পক্ষে কোচদের সাহায্য নিয়ে ততটুকু পড়াশোনা নিশ্চয়ই চালু আছে হ্যাঁ সব মিলে আসলে হয়ে ওঠে খেলাটা খেলার জন্য আলাদা সময় রয়েছে পড়ার জন্য আলাদা সময় রয়েছে যখন পরীক্ষার পাশাপাশি টুর্নামেন্টটা পড়ে যায় তখন একটু অসুবিধা হয় কিন্তু যতই হোক স্পোর্টসের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছি দুটাই সামনে নিয়ে আপনারা টিচাররা হয়তো জানেন ব্যাপারটা ওনারা হয়তো কিছু এক্সকিউজ করবেন সব জায়গায় দেখেছি যারা ক্রিয়াঙ্গনের সঙ্গে জড়িত তাদের কিন্তু একটু করে হলো ছাড় দেওয়া হয় সে উনি চাকরি করুক আর পড়াশোনা করুক আমরা অনেক জায়গায় দেখেছি আপনাকে হয়তো সেই ছাড়টুকু আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেবে এটা আমরাও প্রত্যাশা করব আপনি একটা বাংলাদেশের একটা জাতীয় দলের একটা অংশের আপনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন রোল বলেন আমরা আরও গল্প করব আপনার সাথে আসিফ ভাই আমরা জানি গুলশানে কিন্তু একটা ভেলুড্রাম সহ বেশ কিছু একটা কমপ্লেক্সের মতোই হচ্ছে ওখানে কি আমরা রোলার স্কেটিং বা আইস স্কেটিং যেটা একটু ভিন্ন স্বাদের শোনা যায় বাংলাদেশে আইস স্কেটিং কিভাবে সম্ভব এখানে একটা কি হওয়ার পরিকল্পনার কথা আমি শুনেছিলাম কত দূর কি এগুলো অ্যাকচুয়ালি সবই সম্ভব বাংলাদেশে এবং একই সঙ্গে যদি আপনি আভনি মাঠে যে যে কমপ্লেক্সটা হচ্ছে ওখানে আপনাদের কোনো জায়গা থাকবে কিনা একটু বলি বলি দিলে বলেছি যে সবই সম্ভব যেখানে বিশ্বের অনেক বড় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন বা অর্থায়ন বা ঋণ ছাড়াই পদ্মা সেতু হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তা আমি মনে করি যে এই সামান্য আইস স্কেটিং এবং অন্যান্য স্টেডিয়াম বা কমপ্লেক্স হবে না আমি কখনো বিশ্বাস করি না আর পুরো বাংলাদেশ বলেন সব এক সুতাই গাথা ওনার নেতৃত্বেই আমরা চলছি সবাই চলছে বিশ্ব যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে আইস স্কেটিং যেটা এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটা ইচ্ছা যে বাংলাদেশে আইস স্কেটিং হোক এটা নিয়ে আসলেও খুব সমালোচনার মুখী পড়ি যে আসলে আমাদের ওই ওয়েদার নেই এবং এটা কতটুকু আমরা প্লেয়ার পাব হ্যাঁ তো আমি বিশ্বাস করি যে আইস স্কেটিং এখানে ইটালিয়ান অ্যাম্বেসি যেটা আছে পাট মন্ত্রণালয়ের জায়গা ছিল সাড়ে দশ বিঘা সেটা অলরেডি যুব ও ক্রিয়া মন্ত্রণালয় অর্থাৎ জাতীয় ক্রিয়া পরিষদকে হস্তান্তর করেছে হ্যাঁ বাকি কিছুটা যে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে তারা সম্পূর্ণভাবে এখান থেকে উঠে যাবে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রেই আমাদের কাজ তখন থেকে কাজ শুরু হবে সেখানে প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের স্কেটিংয়ের কথা হয়ে আসছিল এবং ড্রয়িংটাতে প্রথমেই আমাদের স্কেটিং এবং ব্যালটারম যেটা বললেন সাইক্লিংয়ের হ্যাঁ সেটা আমাদের চারপাশ দিয়ে হবে তো আমাদের মাঝখানে ব্যান্ড ট্র্যাকটা বসবে তো এখন আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট সভাপতি মহোদয় জনাব আবুল কালাম আজাদ স্যার তিনি বলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ইচ্ছাটা সেটা আন্ডার পাসে মানে আমাদের উপরে যে ব্যান্ড ফ্র্যাকটা হবে সেটার আন্ডার পাসে আমাদের আইস স্কেটিংটা 
করবেন তো সেই বিধাই কিন্তু আমরা জাস্ট কয়েকদিন আগে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছি এবং টোটাল প্রযুক্তিটাই আমরা কাগজ কলমে আমরা নিয়ে আসছি আমরা আসলে একটা একটা এমন একটা সম্ভাবনার কথা যেটা আসলে বাস্তবে মানে কল্প মানে বাস্তবে নিয়ে আসা খুবই কঠিন একটা ব্যাপার এরকম কিছু হলে অবশ্যই সাধুবাদ দিতে হবে বাংলাদেশ বাংলাদেশের ক্রিয়াঙ্গনকে আসলে সাধুবাদ দিতে হবে যে একটা আইস স্কেটিং এর একটা প্রযুক্তি বাংলাদেশে এসে একটা আইস স্কেটিং একটা ফিল্ড হবে বাংলাদেশে অন্য খেলোয়াড় যারা তারাও কি রোল বলে আসতে পারে বা সাধারণ মানুষজন যারা সাধারণ যারা ছেলে মেয়ে আছে তারা রোল বলে বা রোলার স্কেটিং এ আইস স্কেটিং এ তাদেরও তো স্বপ্ন থাকে কেউ যখন স্কেট পরে রাস্তা দিয়ে যায় দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে সবার আগে সবার দৃষ্টি কিন্তু ওখানেই থাকে সবার কিন্তু আগ্রহ আছে ওখানে তো অন্যদের যাদের আগ্রহ আছে তারা কিভাবে আপনাদের সাথে যুক্ত হতে পারবে অবশ্যই আপনাদের কি মানে এই এই প্রসিডিউরটা কি অবশ্যই রোলার স্কেটিং একটা আকর্ষণীয় গেম যখনই রাস্তায় একটা স্কেটার স্কেটিং করে বা আমাদের টিমটা যায় কোনো প্রোগ্রামে সবার দৃষ্টি আমাদের উপরেই পড়ে যে না এটা আমরা করব অথবা একটা খেলোয়াড়ের মনে একটা মানুষের মনে ইচ্ছা জাগতে পারে এটা আমি করতে চাই দেখতে অনেক ইন্টারেস্টিং আমি করতে পারি তো সেই হিসাবে যদি চেষ্টা করে কোচদের সাথে কথা বলে একটা ক্লাবে জয়েন করে সে স্কেটিং শুরু করতে পারে আর স্কেটিংয়ে আমাদের এখন অনেক প্লেয়ারের প্রয়োজন নতুন নতুন প্লেয়ার একটু লম্বা যেহেতু আমার খাটো রয়েছি লম্বা প্লেয়ার তারা যদি জয়েন করে আমি মনে করি তারা এখানে অনেক সুবিধা পাবে যে না এখন নতুন প্লেয়ারের প্রয়োজন রয়েছে আমরা এখানে জয়েন করতে পারি এটা অনেক ভালো একটা সুযোগ একটা স্পোর্টস ওয়ার্ল্ডে জয়েন করার জন্য একটা ফেডারেশনের আন্ডারে নিজেকে নেওয়ার জন্য আসলে আমরা আসলে বড় একটা সম্ভাবনার দ্বারে কিন্তু রোলার স্কেটিং বা রোল বলটা আমরা কত দূর পেশাদারিত্বের দিকে আমরা কত দূরে গিয়েছি আমাদের খুব সহজেই বাচ্চারা বলেন এরা খুব গ্রহণ করে ফেলে বা ক্যাপচার করে তো সেই বিধায় বিভিন্ন ক্লাবে প্র্যাকটিস করে প্র্যাকটিস করে জাতীয় পর্যায়ে খেলে তা আমি মনে করছি যে মাঠ হলে প্রচুর প্লেয়ার আসবে এবং জেলা পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা কি নেই কিছু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ হয় কিন্তু এর বাইরে কি কিছু হয় আমরা তো লাস্ট ইয়ারে মানে ঢাকার বাইরে যাওয়ার একটা সুযোগ পেয়েছি মানে যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের একটা অর্থায়নে আঠারোটা ডিস্ট্রিক্ট আমরা সম্পূর্ণ করে এসেছি তো আমাদের চৌষট্টিটা জেলায় কয়েকদিন পরেই আমাদের শুরু হতে যাচ্ছে তা আমি মনে করছি যে সেখান থেকে অনেক প্লেয়ার আসবে এবং আমরা প্রথম মানে চিন্তা বা যেটা পরিকল্পনা নিয়েছি সেটা হলো মাঠ তৈরি করা আটটা ডিভিশনেই আমরা একটা মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড মাঠ তৈরি করব আমরা অবকাঠামো আমরা আপনারা আসলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছেন আপনারা অবকাঠামো কিন্তু তৈরি করে দেখিয়েছেন আরও হচ্ছে যারা জড়িত হবে তাদের স্কেট বা আনুষাঙ্গিক যে খরচটা এটা কি নিজেকে বহন করতে হবে বা ফেডারেশনের পক্ষ থেকে তাদেরকে কোনো ধরনের আমরা চৌষট্টি জেলার ডিস্ট্রিক্টে সেখানে আমরা প্রকল্প বা পরিকল্পনা নিয়েছি সম্পূর্ণ স্কেট আমরা দেওয়ার একটা পরিকল্পনা নিয়েছি সেই বিধায় কিন্তু প্রচুর টাকা দরকার সেই টাকাও মোটামুটি আমরা একটা হোপ পেয়েছি আমরা আমরা অনেক অনেক আসলে প্রত্যাশা করি রোলার স্কেটিং এবং রোল বল থেকে আমরা অনেক বড় বড় সাফল্য পাব ভবিষ্যতেও আমরা যেমনটা পেয়েছি আমরা বড় বড় আয়োজন করতে মুনশিয়ানা দেখেব অনেক অনেক ধন্যবাদ জান্নাত জেবিন হিয়া এবং আহমেদ আসিফুল হাসান আপনাদের আমরা আমাদের উইলাস স্পোর্টসে সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ দর্শক আজকের উইলাস স্পোর্টসে আমরা কথা বলেছি রোল বল এবং রোলার স্কেটিং নিয়ে আমাদের কিন্তু একটা শেখ রাসেল রোল বল কমপ্লেক্স রয়েছে যেটার ছাদে কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় এবং সেখান থেকে কিন্তু একটা আয়ের পথ হয়েছে রোল বলের এছাড়াও বিভিন্ন স্পন্সররা কিন্তু জড়িত হয়েছে রোল বলের সঙ্গে এবং সরকারি সঠিক একটা দিক নির্দেশনার মধ্য দিয়ে রোল বল চলছে আমরা এটার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে আজকের উইলাস স্পোর্টস শেষ করছি